Sábado 5 de noviembre, Denver es una de las ciudades más altas de Estados Unidos, a una milla de altura, enclavada en las montañas rocallosas en Colorado. Está rodeada de montañas y es una de las ciudades más frías del país. Estamos en Denver, Colorado, es medianoche y estamos aquí en el parque municipal afuera del Capitolio. Um, la gente de Occupy Denver está durmiendo en la calle, está durmiendo en la vereda, de hecho, um, en sleeping bags. Ya no pueden usar carpas, ya no pueden estar dentro del parque porque la policía les sacó la semana pasada, como podemos ver en esas terribles imágenes que circularon en el internet. Well, there's so many people here that there's nothing they can do about it. The jails are so full, they can't throw us all in jail. It's possible for people to change society when society is ruled by a few powerful men. If enough of us poor people get together and join together, if there's more of us down here, the more the better. It don't matter what race, Hispanic, black, white, We need to show the rich people that us poor people are out here with nowhere to go, with no jobs, because of all the rich people are taking all the money. Está muy frío aquí. Uh, hay pedazos donde se ve nieve y hielo. Y quisiera decir que para cualquiera que soporte adversas condiciones como estas y duerma en la vereda, quiere decir que ellos están realmente convencidos de que su causa es una causa justa. Era muy tarde en la noche. La policía estaba parqueada dentro del parque lista para arrestar a cualquiera que se quede dormido dentro de los límites del parque. Pese a que en la Constitución se otorga a los ciudadanos el derecho a libre asamblea y libre pensamiento y expresión, pequeñas reglas o regulaciones locales, como las ordenanzas del parque, permiten a la policía vigilar y reprimir a los indignados las 24 horas del día. La prensa grande dice que los acampados son, en su mayoría, jóvenes, anarquistas y radicales de izquierda. Me dirigí a la gente calentándose junto al fuego para averiguar si eso es cierto. Uh, actually, I'm an artist and she is a professional office worker. So she's middle class and I'm kind of the fringe artist group. <laughs> Are you any of you guys like a hardcore activist or leftist? Or... I've, I've been an activist in different ways. I've been a community activist since I was 16. I think this is probably her first time being an activist at anything. Yeah. Never been to a protest until a few weeks ago. And what made you become, you know, an active member of, you know, this society? To the... Um, the Occupy movement was something that really uh, spoke to me as um, as someone who I have a job, but I realized the income disparity, not just in America but throughout the world, is. Uh, is way out of whack and, and needs to be addressed from, um, from the top down and I think it's going to take a grassroots movement like this to affect change. Power, people, power, people.